今天要卤多少只鹅啊？一百五，一百五十只啊！哎，对。这个鹅鳞有多大？这个鹅鳞一百二十多天。鹅鳞是看这个头是不是啊？哎，对，看这个，越老越值钱。<笑>就看这个。这个可还是新鲜的？全是新鲜的，刚刚先杀的。现在一只鹅怎么卖？三十五一斤。三十五一斤。啊，对。那这个脱毛是怎么脱嘞？脱毛都是人工用手钳的。手钳？哎，对。他们不是用那个松香拔会快吗？嗯，不需要，不能。松香拔过来的鹅不是不像这个鹅这么好看，它的颜色上有区别。松香拔的鹅，它会多少带点黑，是不是？哎，对。像我们这个它是，你看，都是都是白的，你看到。大家好，我是麦总，我现在在安徽滁州。天长县啊，现在是早晨的六点四十。你看，天刚蒙蒙亮啊。我们是凌晨四点从南京出发到天长，吃了一家羊肉面。天长这边的卤鹅啊是非常非常出名。刚才那家就是我们本地天长朋友推荐的。这一锅二十五折，我再继续把它运过来吧。不能，它有那个里面有血水，要把它洗一下。哦，在冲里面最后。哎，对，冲一下，才能开始下锅。你干那个卤鹅干多少年？干了今年，今年正好二十年。二十年。啊、嗯。那这个在秦南还有人教你，还是你自己自学？秦南自学，我这个以前在家里买，也搞过厨师的。哦哦哦。哎，就这个研究。这个味道跟秦南的味道一不一样嘞？哎，师傅说，我搞的这个，蛮好，味道我觉得蛮好的，多多少朋友过来说也是蛮好的，不比秦南的差哈。哎，对对。过年一天一百五十只，那正常一天能卖多少？正常大概一天六六十只。哦，那正常量也大哎。哎，也不小啊。嗯、哎。一天能卤六十个，可以了。哦，要转一下哈。哎，像这个它要站在里面，不能那锅放不下。比如说接在底下的也不好。你这个锅可以，可以搞再大也好了。这锅太小了。这锅够了，反正再大，再大了那个多了也不好。把那个卤出来的，哦、你放的时间啊，时间长了，有的我就先烂掉了。哦，就得锅小多煮。哎，它真的，真的这样。嗯你不能说买最大的锅一下煮一百五十个，哎，不可能，<笑>那是绝对不可能的了。这多煮更好。哎，对。就有些人来了拿了就走了哈，然后再要、哎、再等下一锅。哎，都是新鲜的，人人家都来看到都是全是新鲜的。这个鹅是哪边的鹅？山东的。呃，山东的。山东叫什么四季鹅、啊？不是四季鹅，那这还是草鹅。草鹅啊！盐、嗯、水鹅下锅。啊，这个沾生水没事啊。啊，没事。它需要水，把它淋一下。比如说里面有血水啊，正好走一下，把它走掉了。哦，你这还带土地啊？嗯，暂时没考虑到带土地。啊哈。<笑>有人拿钱来要学吗？有，经常有人打电话来学，就一概回绝了是吧？哎，这次先回绝了，因为有一些东西，有一些像这个，嗯，卤卤鹅的这个有多少种配料啊，东西的，嗯，不好说。还有秘方的？哎，有，肯定有了。这个还要靠人悟性是吧？哎。它这个上面一层那个黄嫩嫩的那个油啊，全是老鹅油。这一锅要放多少份量？大概应该有十十五斤左右吧。全部要放下去？哎，对。哎呀，那这用量很大的啊。哎，对。那前年生姜那么贵，那你们有没有少放？没有，亏本啊。后来前几个生姜跑了了，亏本。你看，全部倒进去。这个葱下的也很多嘛。哎，葱一定要多。Two hours later. 哎呀
，这香味啊，嗯，塞得满满的。这锅是什么？风鸡。风鸡。嗯，腌制过，人们晒过。哦，这个干的，嗯，啊，这个天堂人喜欢吃啊。特别喜欢吃，我们家风鸡，风鸡一天能卖两百只。哦，这么厉害。哦，鹅跟风鸡、葱都是，葱姜都是去腥哈。哎，对，看你们放了好多啊，不放多不行，要去腥的。这个风鸡怎么卖？风鸡三十块钱一斤。一只大概多少钱呢？呃，五十几块钱到六十块钱吧，大概二斤左右。这只鹅三十五一斤，一只大概一百二三。哎，对。四五斤是吧？哎，对。葱就扔了。嗯，葱就扔了。哦，这边还有咸猪头啊。多少天一斤啊？三十八。三十八啊！咸猪头，这么多卖了，还能卖一万多块钱？呃，不止，两三万吧。两三万？嗯，对。你们都是秦南人？都是秦南人。哦，哎呀，这些鹅漂亮的。嗯。这个凤鸡颜色更漂亮。啊、呃，对，还有凤鹅。鲁菜就是临勤这几天赚钱啊。啊、呃，对，这几天特别忙，从早上五点。一直录到十点。大鹅，这个刚出来就有客人来了，他们家味道怎么样？味道好极了，好极了哈哈，确实漂亮啊！来看一下啊，秦岚的啊，算秦岚啊，天堂秦岚人做的盐水鹅，这是天堂人特别爱吃的凤鸡。我们找了一个本地的特别特色的农家菜啊，看今天这个菜硬不硬？这个是河蚌烧莴笋，来尝一下这个鹅。今天的主角啊，它这个鹅一百二十天，如果更老就好了。嗯，好香啊！我们也看到它怎么卤的，它是鲜鹅直接下锅的啊。我们就是南京六合里面，它是会把那个鹅腌完以后再去卤，所以说这个都是区别啊。来个鹅腿，这么吃太过瘾了。然后这个是凤鸡啊，我专门让老板娘切的时候把这个鸡大腿给留着。凤鸡，其实我还没吃过凤鸡啊。凤鸡是不是那种就是鸡毛一起风干的那种啊？是吧？这个肉质一看就很紧实啊，先咬一口。你看，拉丝的肉啊，肉好紧。稍微带一点点辣味，感觉比咸货就比咸鸡要好吃一点，有嚼劲。今天这个菜我们必须搞一点啊！<笑>这个酒是不是都是酒鬼喝的？我们来少搞点，我们小酌一杯啊！要不然你们总讲啊，这么好的菜浪费了。你们肯定会有人问啊，他这个盐水鹅跟江苏的比，跟南京的比怎么样？呃，我这么回答吧，每个地方都有每个地方的特色。来，还有一个最灵魂的吃法啊，看看看看，哎，我都咽口水。哎，还有这个，再来点老板农家乐老板家里的这个锅吧。你说这么吃，还不胖才见鬼了，是不是？直咽口水，来看看。